居里夫人，世界历史上最伟大的女性物理学家、放射化学家。她是巴黎大学第一位女教授，法国科学院第一位女院士，同时还被聘为十五个国家的科学院院士，担任了二十五个国家的一百零四个荣誉职位。恐怕没有人不知道居里夫人，我们从小就听着她的故事长大。但除却这些盛名荣光，真实的居里夫人到底又是什么样的呢？本期节目就给大家还原这位伟大女性非凡的一生，解读那些不为人知的故事。居里夫人，名叫玛丽·居里，一八六七年出生于波兰。虽然最终声名鹊起，但实际上她的求学生涯并不顺利。高中毕业后。因为是女性而被波兰、俄国的大学先后拒之门外。对于当时的观念而言，女性还很难和男性获得同等的权利与尊重。然而，所有人都低估了居里夫人对科学的热忱，即使被反复拒绝，也丝毫没有气馁的意思。为了能够完成自己求学的梦想，她毅然决定先去别人家里当家庭教师，为自己留学巴黎积攒学费。因为在那个粗暴的年代，或许只有开放的巴黎才能接纳他吧。结果，他这一干就是整整八年的时间。不过，事实也证明他的选择是对的。巴黎成就了他后来的伟大传奇。历尽磨难的他，终于如愿以偿，完全靠自学进入了旧巴黎大学所属的索邦大学，学习数学和物理。最后取得这两个专业的硕士学位，在巴黎院人声鼎沸，居里夫人在这里宣布了她最惊人的发现——天然放射性元素镭。这位美丽端庄的年轻女性，让法国乃至世界科学界无比震惊。她的发现标志着物理学进入了一个全新的时代，而且在此之前，还没有一个女子登上过法国科学院的讲台。按理来说，这些成就和发现足以让他名留青史了，但执着的他仍不满足，他更想将这种神奇的元素提炼出来。为了得到雷，居里夫人开始了他漫长而艰苦的提炼工作。一间四处透风的木棚就是他的实验室。夫妻俩把上千公斤的沥青矿残渣一锅锅的煮沸，不断的翻搅过滤，就这样。经过三年零九个月的艰苦工作，居里夫人终于从矿渣中提炼出零点一克雷盐。它在容器里散发着幽蓝色的光芒，这是居里夫人天才智慧和非凡毅力的见证，也像是这对令人敬佩的夫妻爱情的结晶。如又能想到上天竟如此残忍？就在他们提炼出雷元素四年后。他们的事业生活正在渐入佳境之时，丈夫皮埃尔竟然惨遭车祸身亡了。这对居里夫人来说，无疑是个巨大的打击。挚爱之人突然离世，灵魂伴侣从此阴阳两隔，在他的世界里，再也没有一个懂自己、爱自己、能够和自己共同进退、荣辱与共的那个人了。在很长的一段时间里，居里夫人都沉浸在这种悲痛之中难以自拔。但居里夫人毕竟是居里夫人，这个在男性主导的科学世界里巾帼不让须眉的伟大女性，留给别人的从来不是软弱的形象。丈夫走了
，看着曾经两人朝夕共处、度过一个个艰苦日夜的实验室，望着没有做完的实验和一堆爱人留下的计算公式，居里夫人不得不振作起来，下定决心将夫妻俩的研究进行到底。这年，出版论放射性，在国际放射学理事会上。人们制定了以居里名字命名的放射性单位，同时采用了居里夫人提出的雷的国际标准，居里夫人的事业再次达到了巅峰。面对漫天的美誉与无上的荣耀，居里夫人出奇的淡定从容。爱因斯坦曾说过，他是唯一没有被名誉所毁的人。虽说成就惊人，但他却从不计较名利。也不注重金钱，一生都过得极为简朴。在研究所提炼出雷后，更是毫不犹豫地放弃了炼制的专利权。他认为那是违背科学精神的。他说：“雷应该属于全世界。”他不仅把自己和丈夫几年艰苦提炼的价值百万法郎的雷，无偿送给了巴黎大学实验室，还将两次获得的诺贝尔奖奖金全部捐出。平淡的继续从事枯燥的研究，他的行为感动了当时的人们，也让后世的我们肃然起敬。真正的崇高，并非喊着奉献的口号，非要证明自己的高尚，而是像他这样，认为这一切本该如此，自己只是做了应该做的事。他从未觉得自己有多么伟大，从未觉得自己取得的成就有多么光荣。他的无数奖牌成了小女儿的玩具，名与利对他而言完全没有意义。正是这样的不自知，成就了他的伟大。他的人格魅力照耀着我们长达百年之久，并且越来越散发出耀眼的光芒。只可惜岁月无情，在美丽的人生总有曲终人散之时。大家都知道，放射性物质对人体是有极大危害的。由于长期从事放射性物质的研究工作，加上恶劣的实验环境和对身体保护的不够严格，居里夫人的身体每况愈下，不仅血液受到了破坏，患上了白血病，肺、眼、胆、肾、脑也全部受到影响，发生了严重的病变。可以说，为了科学和研究，他的身上早已没有一块完整的器官。不过，这一切在居里夫人眼里都显得不是那么重要。在他看来，科学研究远远要比这些重要的多了。他为了能参加世界物理学大会，请求医生延期试行肾脏手术。他带病回国参加雷研究所的开幕典礼。他忍受着眼睛失明的恐惧，顽强地进行科学研究，直到生命的最后一息。由于恶性贫血，高烧不退，躺在床上的时候，他仍然要求女儿向他报告实验室里的工作情况，替他校对自己的放射性著作。就这样，在长期忍受病魔的折磨中，居里夫人于1934年7月4日，因恶性贫血症不治而永远合上了眼睛。他把他的一生完全献给了他所挚爱的科学事业。直至最后一刻，这是怎样的一种无私和无畏的精神呢？一九九五年，波兰的华沙理工大学里，居里夫人的雕塑同样被高高的奉起。相信她的美丽与崇高，千年万年都会被人类铭记，她的事迹也会永远激励着人类的进步。